Marami ang nanghusga sa akin. Tinawag akong Manandi, Aliparot, Homewrecker, at kung ano-ano pa. Nang agaw daw kasi ako ng asawa. Pero anong magagawa ko? Nagmahal lang naman ako. At ang hindi ko maintindihan, pati pagkatao ko, hinusgahan nila. Basta ang alam ko, hindi ako masamang tao. Kahit pala hindi ako pinanganak na babae, may magmamahal sa akin ng totoo. Sa mundong puro paghihirap ang dinaranas ng mga tulad ko. Maswerte akong matagpuan ng lalaking gaya ni David. Ako si Rowena Joy Bernardo. Nagmahal, nasaktan, pero patuloy pa rin magmamahal. Nagkakilala po kami nung panahon na nagpa-practice po kami ng ano po, ano? halaman ng festival po. Umabot po kami ng live-in po ng two months. Hindi ko po ulubos may isip talaga na meron na pala siya. May asawa pala siya. So, yun yung legal. David, sino to? Sino siya? Ayaw ka, paliwanag ko Hindi. Sino tayo? Nahiya ka? Magpapaliwanag ako. Huwag natin pag-usapan dito, okay? Huwag ka mag-scandal dito. Miss, hindi ko nga to alam. At sabihing naiisip ko po siya, uh, parang... Yung parang gusto kong santokin yung saktan yung mga bagay-bagay, gano'n po. Sige, magsama kayo! Magsama kayo! Bakla na yan! Kasal siya at meron po silang dalawang anak. So pumasok ko sa relasyon na hindi ko alam kung baano ko lalabas. Ikaw ay uli ka sa kapili ngayon! Sige, magsama kayo! Bakla na yan! Huwag ka na, huwag nang magpaliwanag. Pitiwan mo nga ako, Tito. Nakita ko na ang lahat. Tapos, nung nalaman ko yun, after two, week, uh, two, two months, bali dinerecho pa rin po namin yung uh, relasyon namin. Andito ka na naman? Sabi ko sa'yo, ayoko ng gulo. Ang ganda ng bahay mo, ah. Kaya naman pala gustong gusto dito ni David, ng asawa ko. Gustong bang malaman kung gano'ng kasakit nung niloko ako ni David, ng asawa ko? Ganito o. Oh. Gusto mo din bang malaman kung gano'ng kasakit nung nalaman ko ang kabit ako? Ganito o. Oh. Ah! Nagtitimpi ako sa'yo ha, pero ngayon ibibigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Pero sa huli, kahit kaano pa niya kamahal si David, mas pinili ni Rowena Joy na makipaghiwalay dito. Inisip niya rin daw kasi ang kapakanan ng mga anak ng lalaki. Um, ang mapapayo ko po sa mga katulad ko pong mistress um, na um, isipin din nila yung ibang tao na nasasaktan din. Para, um, kasi mahirap masira, masira ang pamilya. Ang pag-aaway sa pagitan ng kabit at legal na asawa kung minsay aktual na nakukunan ng kamera at nag-viral pa sa social media. Pero sa totoo lang, sa huli, ang dalawang babae parehong uuwi ng luhaan. Payo ng abogadong si Atty. Persida Acosta, bago mauwi sa komprontasyon, makabubuting alamin muna ang batas ukol sa pakikiapid at kung ano ang karampatang aksyon na pwedeng gawin. Kung babae ang nakatuklas na nangangaliwa yung kanyang asawang lalaki, dapat niyang alamin kung may ebidensya siya. Kasi kung sumbong, chismis lang. Mahirap pagbatayan ang chismis. Kailangan yan may scandalous circumstance o kaya inuwi sa conjugal dwelling o sa bahay ng mag-asawa yung kabit. O kaya ay nakitira na, nagsasama na yung dalawa sa isang bubong. Sa pagkakataon ngang mahuli mo sa akto ng pakikiapid ang iyong asawa. Hindi ko pala binayang asawa. Pero merong mga sitwasyon na pinuputulan ng organ. 
ng babae yung asawang lalaki kapag nahuli. Doon sa akto. Ang ating korte rin at ang ating patas ay lenient doon sa asawa na nahuhuli sa akto ang kanyang asawang nangangaliwa. Pero di niya ang batas ng pangangalo niya, higit na pumapabor daw sa mga kalalakihan. Mahigpit sa babae, yung concubinage mas maluwag sa lalaki, pati sa penalty pag babae, maximum period ng prison correctional. Pag lalaki, medium period. So ang punto doon, yung batas kasi, panahon pa ng Kastila yan, 1930 pa yan eh. Dapat baguhin niya na pagpantayin. Pareho ng penalty at hindi lang yun. Kung mahigpit sa babae, mahigpit din sa lalaki. Can relate daw sa pelikulang ito ang labing siyam na taong gulang na si Katrina. Hindi niya tunay na pangalan. Kasalanan daw ba niya ang mahulog ang loob niya sa lalaking may asawa na at doble ng kanyang edad? Age gap namin, parang sa akin, ano eh, hindi ko nararamdaman. Kasi pagkakasama ko siya, masaya lang ako. Yun lang. Ang lalaking tinutukoy ni Katrina, apat na pung taong gulang na si Leo. Hindi rin niya tunay na pangalan. Mm, hindi ko alam. Kasi una lang friends lang kami. Friend lang talaga. Tapos mm, parang madalas na kami lumalabas kasama friends niya, friend ko. At Abril nga noong nakaraang taon, ganap nang nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Pero si Leo, may nobya na pala at mahigit ng pitong taon ang kanilang relasyon. Birthday ng friend niya. Tapos parang may narinig ako na sinabi sa kanyang pangalan ng babae. Sabi ko, sino kaya yun? Napaisip lang akong ganun. Ayaw niya sabihin sa akin kung sino yun. Sabi niya, wala yun, wala yun. Tapos hanggang sa pinilit ko siya sa sinep, sa, sa, na sabihin niya sa akin kung sino yung girl. Tapos yun, inamin niya sa akin na girlfriend niya daw. Inamin ni Leo ang lahat ng call sa kanyang number one at pangalawa lang pala si Katrina sa kanyang puso. At masakit pa nito, nakatakda na rin ikasal ng taong ding iyon. Pero sa kabila ng lahat, si Katrina, hindi raw bumitaw sa kanilang relasyon. Eh, yun yung sinasabi ng friends ko sa akin kasi alam naman nila eh. Sinasabi nila sa akin, sabi niya, alam mo dapat unang-una yung limitasyon mo. Pero sa huli, tila natutunan din daw ni Katrina na magtira ng pagmamahal para sa kanyang sarili at lumabas sa gulo na kanyang pinasok. Dapat alam natin yung limitasyon natin once na pumasok tayo sa ganun. Pwede pa, hanggat Hanggat may buhay ka pa, kahit ilang taon ka pa, magsimula ka ulit. Pamilyar na pamilyar sa ganitong mga kwento ang manunulat na si Merlin Guillermo. Hango nga sa kwento ng kanyang mga kaibigan ang kanyang libro na My Husband's Mistress is Me, ang kanyang payo sa mga kababaihan sa kanyang libro, ang maging asal kabit mismo sa kanilang asawa. The mistresses would feel the needs na hindi na-fulfill up ng, ng wife. And of course, may mga available around na talagang andyan lang, nagbibigay ng attention sa, sa mga husbands. And then of course, when the husband is with the mistress, the mistress treats him like a king, na hindi man madalas hindi ginagawa ng wife. Ilan sa mga payo ni Merlin sa mga misis ang pagbibigay ng quality time sa kanilang asawa? Okay, okay, okay. Pagbibigay ng papuri sa mga tagumpay na nagawa nila maliit man o malaki. At ang pagsisilbi sa inyong asawa na may kasamang TLC o Tender Love and Care. Malaking puntos rin daw ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa. At sakaling dumadaan sa matinding pagsubok ang relasyon ng mag-asawa bago mauwi sa hiwala yan. Sick Marriage Counseling, napakarami ngayon professional counselors that would really help you facilitate kung ano saan ba ang dapat ayusin sa inyong relationship.